aquí comienza SIC TV, el programa que cada semana les trae la información de la Superintendencia de Industria y Comercio que se conecta con los consumidores colombianos. En esta emisión, la importancia que tiene para el consumidor conocer la información que está en los textiles y prendas de vestir. Conozca cómo la SIC aporta con sus acciones en la lucha contra la corrupción en el país. En el tema central, las nuevas estrategias para proteger los derechos de los consumidores turísticos. Y les tenemos la historia de la patente colombiana con registro SIC que permitirá reducir las muertes por salmonela. Bienvenidos. Comenzamos hablando de la importancia de leer y conocer la información que deben tener en sus etiquetas las confecciones y prendas de vestir que se ofrecen en el comercio. Para que esta condición se cumpla, la Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con el Reglamento Técnico Andino que protege los derechos de los consumidores. Veamos cómo puede usted hacer uso de esta información. Cuando compro una prenda de vestir, siempre miro el color, que me guste, que me quede bonita, eh, que sea mi talla. Pero no se trata solo de gusto y confort. Mucho ojo, las etiquetas en las prendas de vestir deben traer la siguiente información. La información mínima, mínima que debe tener la etiqueta es la composición de los materiales, los cuidados de conservación, eh, la fabricación de la prenda, el país de fabricación de la prenda, la talla y la información del fabricante o importador. Yo no sabía que había un reglamento para las etiquetas. Estas características que verifica la Superintendencia de Industria y Comercio le garantizan a usted como consumidor la calidad del producto y mejoran el comercio. Eh, sí, yo creo que ganamos todos, porque un cliente regresa cuando es satisfecho y se siente, digamos, complacido con la información suministrada como, como uno como vendedor o administrador pues, de un punto de venta. Es bueno que hagan el control y que todas las personas tengamos más conocimiento de esto, que a veces no llega a nuestros hogares. Cuando haga una compra, tenga en cuenta que también hay etiquetas permanentes y no permanentes. Los permanentes son los que van cosidos como los que vemos en, normalmente en las prendas de vestir. Las no permanentes o removibles las podemos encontrar en prendas pequeñas. Los requisitos generales para el etiquetado de confecciones deben venir en español, en términos claros y deben ser legibles para el consumidor. El objetivo final es evitar prácticas que induzcan al error al consumidor. Esta semana se llevó a cabo en Cartagena de Indias el octavo Congreso Empresarial Colombiano y la 79 novena Asamblea Nacional de Afiliados de la ANDI. Allí estuvo presente en varios encuentros con las mesas sectoriales la Superintendente de Industria y Comercio, María del Socorro Pimienta. En este escenario se conocieron los compromisos que Avianca y Viva Air acordaron con la SIC para compensar y proteger los derechos de los consumidores afectados por el cese de operaciones de la aerolínea Viva. La investigación por prácticas restrictivas de la competencia contra Bianca, Viva Colombia y Viva Perú terminó anticipadamente en la aceptación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de un paquete de medidas y compromisos bajo el esquema de garantías en las que los investigados compensarán a los usuarios afectados por el cese de operaciones de Viva Air, lo que a consideración de la SIC resulta más favorable para los más de 200 mil perjudicados que el hecho de imponer una sanción. Así lo afirmó la superintendente María del Socorro Pimienta en el marco de la Asamblea Nacional de Afiliados de la ANDI que se realizó en Cartagena. Porque a través de este paquete se están estableciendo compromisos que son suficientes para proteger, eh, digamos, la interacción o la dinámica en el mercado dentro del marco de la libre competencia, pero lo más importante para proteger a los consumidores afectados principalmente con esta situación, quienes podrán tener una solución directa e inmediata y lograr de manera compensada eh, la reivindicación de sus derechos finalmente como consumidores. Francisco Melo, superintendente delegado para la protección de la competencia, explicó en qué consisten estos compromisos adquiridos por las aerolíneas. Básicamente, esos usuarios pueden optar por dos alternativas. La primera es solicitar a Avianca la reubicación gratuita de su vuelo sujeta a disponibilidad y para eso tendrían que acercarse al aeropuerto correspondiente para solicitar el beneficio. La opción dos es 
comprar el tiquete con unos descuentos sustanciales que habían que estar obligada a conceder. Estas medidas cubrirán a las personas que hayan adquirido anticipadamente tiquetes aéreos hasta el 20 de septiembre de 2024. Dicho esquema estará bajo estricta vigilancia de la SIC para asegurar su cumplimiento y en caso de no ser así, la superintendencia podría reabrir el proceso e imponer multas de hasta 100 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes que a valores de 2023 ascienden a 16 mil millones de pesos. La ruta del consumidor sigue su recorrido por el país para brindar atención a los colombianos en la protección de sus derechos como consumidores y orientarlos en sus quejas y demandas. Veamos dónde estará esta semana. La ruta del consumidor continúa su recorrido por toda Colombia. Esta vez visitaremos tres departamentos, cinco municipios. En Sucre estaremos en los municipios de Caimito y La Unión en Antioquia, en Río Negro, en el Valle del Cauca, Zarzal y La Victoria. Si tiene inconvenientes con la garantía de algún producto o servicio o la protección de sus datos personales, no duden en acercarse en alguna de nuestras unidades móviles donde lo atenderemos de forma totalmente gratuita. Toda esta información la puede encontrar en nuestra página www.sig.gov.co slash rnpc. El 18 de agosto se conmemoró en Colombia el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción. En la celebración, la Superintendencia de Industria y Comercio ratificó su compromiso para prevenir y sancionar la corrupción en el país desde su deber misional de proteger la libre competencia en beneficio de todos los colombianos. En la celebración del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, la Superintendencia de Industria y Comercio ratificó su esfuerzo contra las prácticas de corrupción que afectan la libre competencia económica y el bienestar de los colombianos. En particular, la Delegatura para la Protección de la Competencia desarrolla investigaciones orientadas a identificar y sancionar prácticas restrictivas de la competencia, principalmente en el contexto de la contratación pública. El caso particular de este tipo de prácticas es el de la colusión. Que son acuerdos entre proponentes que participan en el sistema de compra pública para afectar la dinámica de competencia y obtener beneficios a costa del de cumplimiento adecuado de los fines sociales que persigue el Estado con esos procesos de contratación. En este sentido, recientemente la superintendencia sancionó a un grupo de proponentes que participaron en procesos de contratación relacionados con el programa de alimentación escolar PAE en Bogotá. La superintendencia acreditó la existencia de un acuerdo entre esos proponentes para repartirse las zonas en las que estaba dividida el proceso de selección e impuso sanciones por más de 28 mil millones de pesos. En su lucha contra la corrupción en este mismo programa, en el departamento del Cauca, la SIG formuló pliego de cargos contra tres asociaciones que participaron como proponentes en seis procesos de contratación. En efecto, la superintendencia abrió investigación por presuntos acuerdos contra la libre competencia en contratos del PAE del Cauca por más de 50 mil millones de pesos. Temas vitales en la lucha contra la corrupción que afectan a todos los colombianos. Hacemos una pausa en SIC TV. Al volver, la labor de sensibilización que alista la Red Nacional de Protección al Consumidor para quienes contratan y prestan servicios turísticos. Ya regresamos. La Red Nacional de Protección al Consumidor enfocará gran parte de su labor en los próximos meses en acciones de sensibilización en el sector turístico, con el fin de prevenir vulneraciones a los derechos de los consumidores que contratan servicios en este sector. Para este 2023, la Red Nacional de Protección al Consumidor tiene la meta de ofrecer 290 mil atenciones y 31 mil 500 divulgaciones a la ciudadanía y uno de sus focos para alcanzar este objetivo es trabajar de forma más directa en temas relacionados con el sector turismo, pues los consumidores en este campo aún suelen desconocer sus derechos. No siempre uno los tiene en cuenta y es muy bueno que la superintendencia pase por estos lugares turísticos. ¿Qué prevenciones suele tener cuando sale de viaje? Eh, revisar, digamos, los temas de propina, los lugares cuenten con las reglamentaciones, digamos que estén inscritos a la Cámara de Comercio. Ya casos que se presenten de dificultades con hoteles, sí sería bueno de que 
en un resumen muy sintético, muy sintético, eh, supiera uno dónde reclamar, dónde decir, dónde eh, comunicarse con, con el mismo estado al que uno visita. En ese sentido, el proyecto es hacer mayor presencia en poblaciones colombianas en donde el turismo es fundamental para el desarrollo de su economía. La red también proyecta ampliar su horario de atención, por ejemplo, a fines de semana y días festivos que hay mayor movimiento turístico para tener una mejor reacción ante posibles consultas de los consumidores cuando presenten algún inconveniente. Divulgar, orientar y sensibilizar a todos los usuarios del sector turístico, a todos los empresarios en materia de turismo y a toda la gente que hace parte de esa cadena de consumo eh, para que sepan cuáles son sus derechos, para que sepan cuáles son sus deberes y cómo reclamarlos. Este plan de acción de orden preventivo y pedagógico se realizará de la mano con la Delegatura de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual adelantará labores de inspección, vigilancia y control entre los proveedores de servicios turísticos. Para profundizar en estas acciones que tiene previstas la Red Nacional de Protección al Consumidor, conversamos con Nelly Matallana, líder de proyectos de la Red Nacional de Protección al Consumidor. Doctora Nelly, bienvenida a SIC TV. Gracias, Bianca. Un gusto de estar acá. Hablemos de la Red Nacional de Protección al Consumidor. ¿Qué es y cuál es su importancia? La Red Nacional de Protección al Consumidor eh, parte y se conforma de un, unos anhelos y unos sueños de tiempo atrás, donde lo que pretendíamos era que a nivel de país se creara un sistema, hoy una red, conformada para eh, proteger los derechos del consumidor en las diferentes regiones, cobertura territorial. Entonces, la ley 1480, ¿qué es lo que establece? La conformación de la red. ¿Quiénes conforman la red? Las alcaldías municipales, las 1.102 alcaldías que tenemos en, alrededor del país, las autoridades del orden nacional que tienen competencia en materia de protección al consumidor, ligas y asociaciones de consumidores. De igual manera, la ley 1480 estableció la Secretaría Técnica, la figura de la Secretaría Técnica está asignada esta función a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y esa Secretaría Técnica tiene dos funciones primordiales. Uno, garantizar y velar la adecuada conformación y funcionamiento de la Red Nacional de Protección al Consumidor. El ¿Por qué se escogen ese formato de red? Porque son nodos de conexión que de manera coordinada y articulada debemos trabajar en pos de proteger los derechos del consumidor a nivel nacional. ¿Cuáles son las metas de la red en este segundo semestre? Las metas de la red las podemos dividirlas en dos aspectos. Uno es el cumplimiento de todas esas actividades que realizamos de atender a los eh, ciudadanos en las casas del consumidor, lo mismo en las rutas, hacer presencia en territorio, visitar municipios, eh, impactar ciertos sectores, y esto eh, a colegios, tenderos, pero tenemos otra actividad muy importante en este semestre, Bianca, y estamos focalizando intervenciones. Cuando yo digo focalizando intervenciones, es mirando aquellos sectores que, en los que debemos enfocar unos esfuerzos. Son proyectos que eh, nos dirigimos a protección al turista, orientando al turista, eh, acompañándolos eh, en el ejercicio de, un, de su derecho frente a una, alguna inconformidad que presenten. Queremos eh, entrar a los colegios, pero con un formato diferente que complementa el actual y es la implementación de unas guías de aprendizaje en aula. Esto es que los niños y adolescentes conozcan, entiendan, ejemplo, que cuando están en su clase de ética se le hablen de derechos y deberes del consumidor. Cuando están en su clase de física se hable de los conceptos de metrología legal, el sistema internacional de unidades. Entonces son proyectos muy, muy lindos en los que estamos avanzando. ¿Cuál ha sido el impacto del trabajo de la red en las regiones? El impacto de las redes es, es uno, y me atrevo a, a, a concretarlo allí, es el llegar la misionalidad y el servicio público al ciudadano. ¿Y el por qué estoy diciendo esto? Porque en la medida en que nosotros ampliemos nuestras coberturas, ciudadanos y de manera general en su calidad de consumidor, en su calidad de de proveedor, en su calidad de productor, allí está encontrando y conociendo 
cuáles son los derechos, las formas de ejercerlos y eh, las obligaciones que se tienen, según pues, el agente que estemos revisando. Entonces, ese es un impacto muy grande. A la fecha, ¿cuál es el balance general de la red? El balance general de la red en temas de gestión es eh, positivo dentro de todas las metas que nosotros tenemos planeados, porque esto está todo contenido en los planes de acción. Uh -huh. Tenemos unos porcentajes de avance del 55, 78, igual y diferente en cada uno de los ítems. Entonces, es un balance positivo y ahora con la implementación de estos nuevos proyectos vamos a potenciar esa presencia de, de, de la red, de las acciones de la red, de la interacción con las otras autoridades, con los otros actores, esto se va a potenciar. Y en diciembre tendremos unos resultados bien interesantes y unos indicadores muy importantes. ¿Y cuáles son esos desafíos que enfrenta la red? Mira, esto de la red, y siempre tendremos desafíos y retos, claramente, y es llegar a, a que el ciudadano en general conozca sus derechos y la forma de ejercerlos, que sepa eh, cómo, eh, con la información que se da, que se otorga en materia de orientación, es cómo ellos pueden hacer valer sus derechos, que conozcan las normas y que conozcan los derechos. Es increíble que nosotros como ciudadanos no conocemos cuáles son los derechos que tenemos como, como un consumidor, que somos objeto de protección y de tutela efectiva. Entonces, eso es el gran reto y el gran desafío. Doctora Nelly, muchas gracias por habernos acompañado en CIC TV. A ti, Bianca, y a ustedes muchísimas gracias. Un gusto. Hacemos una nueva pausa en CIC TV. En segundos, los desafíos de la regulación que plantea la inteligencia artificial frente a la protección de los datos personales. Ya regresamos. Queremos estar más cerca de ustedes. Hoy en ABC SIC, la nueva sección en la que resolvemos sus inquietudes sobre los servicios y los temas misionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, preguntamos en Twitter, ahora X, si los colombianos saben cuáles son las conductas anticompetitivas en las que pueden incurrir las empresas. Veamos los resultados. El 46% de las personas contestó que sí conocía acerca de las conductas anticompetitivas en las que podrían incurrir las empresas, mientras que el 54% dijo desconocer esta práctica. Veamos qué opinaron los ciudadanos en la calle. Disculpe, buenas tardes, qué pena la interrumpo. Disculpe interrumpirla. ¿Sabe usted cuáles son eh, las conductas anticompetitivas en las que pueden incurrir las empresas? anticompetitivas bueno, digamos que no sé, cambiar información eh, de pronto no no decir la verdad respecto a sus balances y a sus estados financieros que tienen competencia desleal eh, no sabría qué otra como bajar los precios por debajo de, de lo que está establecido ¿Verdad? Okay. Y eso puede pues, perjudicar el, el comercio o algo así. Sí, por lo menos una, que es ponerse de acuerdo entre varias empresas para acordar los precios y sacar de la competencia a los rivales. Desde la Superintendencia de Industria y Comercio, el asesor de despacho del Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, Wilson Gómez, contestó la pregunta. Las conductas anticompetitivas son aquellos comportamientos o prácticas eh, que limitan o atentan contra la libre participación de las empresas en el mercado, la eficiencia económica o el bienestar de los consumidores. Principalmente son tres tipos de conductas anticompetitivas en las que podrían incurrir las empresas. Uno, los acuerdos, que son pactos o convenios en los que las empresas, dos o más empresas, eh, buscan, por ejemplo, fijar los precios o repartirse las zonas de distribución eh, comercial. Dos, el abuso de posición de dominio, que es lo que normalmente nosotros conocemos como monopolios, que es cuando una empresa tiene tal poder de mercado que abusa de ese poder para, por ejemplo, excluir a otra empresa de competidora del mercado. Y finalmente, el tres, son los actos unilaterales. El más común tal vez es el de influenciación, en el que una empresa influencia a otra para, por ejemplo, impedirle que aumente los precios o impedirle que los reduzca. 
Hablemos ahora de la inteligencia artificial que está significando más evolución y a la vez más desafíos a las normas. Uno de ellos es vigilar y controlar que se cumpla con la regulación al momento de recopilar los datos personales de los ciudadanos en un mundo cada vez más digitalizado. ¿Cómo hacer cumplir la regulación en todo proyecto o mecanismo que involucre inteligencia artificial? Esa es una pregunta que ha sido motivo de análisis y reflexión desde diferentes sectores en ámbitos privados y públicos. Uno de ellos es la protección de los datos personales y la privacidad, pues a través de esta vía se recopilan datos de manera exponencial, pero la norma revela un importante principio que también aplica para inteligencia artificial. Es el de la neutralidad tecnológica y es que no importa eh, cuál sea el medio en el que se encuentren los datos personales eh, recopilados, en cualquier medio que sea, siempre aplicarán las normas y los principios que en este momento nos rigen y que como ya lo he repetido en otras ocasiones, tenemos un régimen robusto. Aún así, autoridades y expertos argumentan que esta normatividad, si bien es sólida, puede ser susceptible de actualizaciones conforme van dándose más innovaciones. Sería acoger el principio de explicabilidad y que tiene que ver con la, el derecho y la posibilidad que los titulares que a los titulares les sean explicados en un lenguaje claro, entendible, los algoritmos que se usan para recoger y tratar su información y que generan decisiones automatizadas. Entonces, este es un principio que en este momento internacionalmente ya está presente en las normativas y que valdría la pena involucrar en nuestra normativa. Además del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, también se sugiere el uso de la inteligencia artificial para adelantar acciones de vigilancia y control de los reguladores y organizaciones con el fin de evitar conductas delictivas de todo orden. Aquí estamos ante un reto gigante, ante un reto enorme y es poder estructurar herramientas mucho más poderosas que nos permitan cumplir con el conocimiento de terceras partes, con la identificación de transacciones que puedan suponer eh, irregularidades de algún tipo, con la inteligencia artificial, e ir adelantando, ir sofisticando, y eso requiere no solamente la, la herramienta tecnológica per se, sino educación, educación dentro de las entidades. El más reciente escenario de análisis sobre el impacto de la inteligencia artificial fue el Foro sobre Ética en los Negocios organizado por la Red Latinoamericana de Cumplimiento, en el que participaron diferentes representantes de empresas privadas y autoridades del Estado, entre ellas la Superintendencia de Industria y Comercio. La salmonelosis es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más común, causada por una bacteria llamada salmonela. La Organización Mundial de la Salud estima que anualmente esta enfermedad provoca más de 100.000 muertes. En Colombia, un grupo de científicos con el apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio patentó una alternativa para el control de la salmonela en gallinas y pollos, dos de los mayores transmisores de esta enfermedad. Después de más de una década de esfuerzos, este grupo de científicos patentó un virus contra la bacteria conocida como salmonella, que causa gastroenteritis en humanos, que muchas veces lleva a la muerte y que es transmitida en un gran porcentaje por los pollos y el consumo de huevo. Además, la salmonelosis aviar puede causar la muerte del 80% de los pollos de un galpón, que en promedio tiene entre 8.500 y 80.000 aves. Así mejoramos la, la producción de huevo y de carne de pollo en el país y disminuimos la posibilidad de que la gente se enferme por consumir productos avícolas contaminados con la bacteria. La patente pretende reducir la mortalidad de aves en un 50% y por ende la transmisión a seres humanos. Si controlamos la bacteria que causa esa enfermedad en la industria avícola que llega al consumidor final, pues también tenemos un impacto muy grande en la salud pública. Esta patente, que además tiene marca registrada, también fue licenciada hace poco. El apoyo de la superintendencia a través de las asesorías con las patentes nos ha permitido generar esta empresa, que es una empresa de base tecnológica para el desarrollo de productos biotecnológicos que pueden comercializarse. Es un ejemplo muy vivo de cómo se puede proteger diferentes activos de conocimiento y esto como da inicio a emprendimientos de base tecnológica que van a potenciar pues la salud pública y muchas más desarrollos en este sector. 
El camino ideal para que los desarrollos científicos con el apoyo del gobierno superen las barreras regulatorias y no se queden solo en artículos especializados, sino que se hagan realidad y contribuyan a la humanidad. Aquí concluye SIC TV, el programa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Recuerden que pueden hacer parte de nuestra conversación digital. En Twitter, ahora X, somos arroba SIC Super. En Instagram, superintendencia-sic. Y en Facebook, Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Hasta pronto.